么了？这就没电了？哎，我就是看着三狗那背影，我挺难受的。我给他那么大希望，结果却又这么失望。我这不能怪你，又不是小说，不好看，对不对？连你们主编不都入坑了吗？主要就是因为你们社太保守了，人家三狗都想得那么开了，你可不许自自自暴自弃啊啊！但是说真的啊，虽然这次没成功。但绝对是我工作以来最充实的一段时间了，我好一下就发现我还有挺多事儿能做的，所以当初倒不是你给我出主意，我可能真的就做着那广播体操，喝着养生茶，偷着菜就熬下去了。所以，邢川，谢谢你。开车呀，绿灯了。啊，真行！一谢你还找不着北子。哎，你真想谢我？怎么了？有一现成的机会。越位是什么？我看了一摞资料，到现在都没有搞清楚。那么多人围着一个球转，有什么意思？足球宝贝而已，需要准备那么多啊？既然都参加了，有备无患呗。这届世界杯有三十二支球队，我已经备了二十支了。球员、教练、球衣号码、历史战绩，哇，这么厉害，比古汉语简单多了。那你们什么时候正式开始啊？周末就要去集训了，到时候得跟组拍一个多月，可能会很忙，就没有时间这样跟你视频聊天了。没事儿，原神网不是能看吗？我在网上看你。哎，到时候我比耶动两下，就是在跟你打招呼。<笑>好啦，那我就先备球队了。你该看书看书，别怪视频，咱连着好不好？好。科罗纳，十二号科罗纳守门员，十二号科罗纳守门员，奥乔亚，十三号奥乔亚守门员，十三号奥乔亚守门员。来，足够你谢我了。什么意思呀、啊、你？目前距离我毕业只差一篇论文。谢大编辑，您才思敏捷，博古论今，雄韬伟略，点石成金。论文开题这种大事，舍你其谁？行了行了，别跟我臭贫了。说吧，你想选什么论题、啊？你随便来，你说了算。又不是我上大学。我还得听你把这书都给看了呀！不是，关键我这不是，我看着这些书我有点头疼啊。你不一样啊，你是专业出书的，你看着他们一定很亲切。你就自当辅修一门功课。你什么时候交啊？三周。三天。其实我三天之前就应该交了。我妈下个月过来，在伦敦玩玩，然后呢，等我暑假再一块儿回去。她让我问问你要不要跟我们一块儿走，就顺便帮你把票一块儿给订了。我就先不回去了，我要去趟德国。干嘛去啊？去看世界杯啊。行，玩心真大。那我不管你了。嗯。你真要去德国啊？怎么了？我也想去，我还没去过德国呢。你还真是越来越好意思了。你忘了，上次世界杯也是咱们一起去看的呢。都四年了。可不嘛，咱们这交情也够意思了，所以你就带我去吧，就当做纪念一下。你想去你就去吧，反正就是玩一趟，有什么可纪念的？纪念一下，我们没有进步。
多谢了，大记者，帮我安排拍杂志的机会。谢什么呀？反正是要找足球宝贝，找谁不是找啊？他没给你水吗？拿了一箱放到那儿去了。你看我说什么来着？这帮势力，你等着，我去给你拿去。哎，不用了，我这就走了，别麻烦了。嗯，你赶紧红，等你红了再来拍，他们就老实了。未来电子商务发展趋势研究，手机钱包。嗯，可这手机钱包什么意思？简而言之啊，就是手机取代钱包的作用。那我换句话说吧，啊，你以后出门不用带卡，不用带钱，哎，你就拿一个手机，就能完成所有的商务活动。乔乔，嗯，你是不是最近在校对什么科幻小说？我怎么发现你的想法特别的天马行空？我这是正儿八百看了电子商务的书研究的。不是，那这手机能当钱包，这不瞎掰呢吗？你怎么知道不能呢？你看出版社以前接受投稿都得是那种装载档案袋里的手写稿，那后来就慢慢变成打印稿啊。你看现在从网上发个邮件，几十万字就投过来了，这就是变化呀。科技改变生活，哎呀，啊！科学技术是第一生产力，是这意思吧？算了算了，还是我给你把重点标红，然后你按照我这标红去找资料，啊，加上你那个聪明劲儿，虽然不一定能写多好吧，但是应该是能过。近，近的可以看见眼眸的反光，近的令我以为，也许他能是我的。论文开题的核心啊，你记住了，在未来二十年，在电子商务领域应该就能普及电子钱包的应用，记住了吗？重点。哦，好，记住了，记住。我接个电话，但他不是。喂，杨超，和同学去看世界杯。所以暑假就得在德国过了。啊，好啊。就这样。怎么了？没什么。就觉得你答应的还挺干脆的。你和同学都计划好了，我这么说不好吗？挺好的。等我结束以后回北京见吧。嗯，拜拜。嗯，拜拜。小杨啊，啊，他说他暑假要去德国看世界杯。哟，跟谁看去？我没问。我发现，你心还真挺大的。还能有谁啊？朋友、同学，他没准还有王莹呢。王莹放假就回来。啊。哎，瞧瞧，我真搞不懂。你说，小杨都这样了，你还跟他好什么劲啊？要是我喜欢的人在国内，放假一分钟我都待不住，马上买飞机票飞回来。甭说暑假了，就算是放一个礼拜的春假，我也得赶回来。他又不是小船儿，又不差那几个钱儿，你说他怎么？对。所以王兴不就赶回来了吗？知道你们俩感情好，不用刻意跟我这显摆。快递给你弄完了，轮和答辩你自个儿看着办吧，我走了。哎，强强，你别生气啊，我不是那意思啊，我不能在意，不能在意，我们就是好朋友，就是好朋友。
常谢谢，谢谢我们的足球宝贝们，谢谢大家。我们看到我们每一位足球宝贝都带来了非常精彩的开场表演，而且他们每一位都是信心满满的样子。在这儿要告诉大家，我们的比拼呢，除了有唱跳比拼之外，还要考验大家足球小知识。最终的大奖就可以获得两张去德国世界杯现场的门票，以及一万元的旅游基金。那么接下来，让我们认识一下各位参赛选手。有请第一位。大家好，我是五号李君玲，然后谢谢大家，请大家多多为我加油。谢谢，再次的欢迎五号。接下来有请六号选手。大家好，我是六号宝贝肖千玺，我最喜欢的数字是六，请大家多多为我支持。那我考考你啊，都有哪些身穿六号的球衣的球星呢？穿六号球衣的球星还是挺多的，比如曾经担任意大利队队长、著名球星巴雷西，还有阿根廷绰号王子的雷东多，啊，还有西班牙队队长耶罗。哇，好厉害呀、啊！掌声鼓励！谢谢，谢谢我们的六号选手，祝你取得好成绩啊、哦！小谢，这是你的，谢谢你。送给谢老师，谢谢谢你对我的鼓励。新书父子如约而至，三三狗，三狗，哈，三本正式出版了，这么快就出来了？哎，你还别说，三狗还真行。来，我看看。<笑>哎呦，这封面有点俗啊！青春，青春，哎，青春，青春，你快看，三狗真把这书给出了。看什么看？赶紧过来帮忙！王莹，你什么时候回来的呀？昨儿刚回来，石渣还没倒过来呢，就被他招魂似的给叫过来。哎，你这话说就没良心啊！我也是为店里好，对不对啊？你说这世界杯马上就进入淘汰赛阶段了，再不把这些给挂起来，这么多正版球衣不白买了吗？多浪费钱啊！哎，三口真出书了啊！可以，厉害啊！卖的还不错呢，是吧？啊，真棒啊！你别说，还真是纸质版的，看着带劲。不是你俩能别偷懒了吗？这会儿不着急了，赶紧过来弄球衣啊！行行行，好好。哎，对了，小江，正好我刚弄完这个，你不是喜欢英格兰吗？哎，挂那边去。哦，好，好，好，好嘞，好嘞。哎，别忘了，你这是抖音。哎，妈呀！头上有一线头。洗手吗？喂。哎，吓你！哎，你看这么高，千万别碰我头发。我心里似乎长出了一只小怪兽，在那里张牙舞爪，令我无法回避。看到秦川与王莹的酸楚，哎呦，你都吓死我了！你这有点激动，都软的。你这什么呀？这是吧？可我又怎么能酸楚呢？哎，你别说，这一看我只能拿起棒子，将小怪兽敲晕，并再三拜托，请一定一定别再醒过来了。之前你是一场足球都没看过，愣靠着知识抢答题闯进了半决赛。加油，陈总说了，拿了冠军奖金都归你，公司也可能派人陪你去柏林做去后的宣传，护照公司都办好了。签证的资料你准备一下。嗯。怎么样啊？你能拼进展吗？谢谢。嗨，能有什么新进展呀？再说了，要真有的话，我不得第一个向您汇报。你这发小还真是尽职尽责啊。这不是我最熟悉的业务了吗？嗯，还真是。熟能生巧。说真的，你们出国以后，有时候我觉得，就跟没小杨这个人一样。我就想，要是能这么一直陪着乔乔，也挺好。能没这人吗？杨成还能不回来了？也是。
哎呦，哎呦，大小姐，你想死我了！哎，你这签都碰我脖梗子上，你放放放放放。哎，这是什么？玉观音，开过光的，不能拿手碰。哎，你，没事，我不嫌弃你，我嫌弃你。哎，对了，快看电视 ，CCTV 五，新喜决赛，是吧？接下来到了万众瞩目的冠军揭晓时刻。经过了一个月的激烈角逐，最后获得优胜宝贝的是，他是谁呢？他就是六号选手肖千玺，恭喜你！千玺啊啊！千玺，千玺，千玺，千玺，千玺，千玺！他可以获得两张可以去德国世界杯现场看球的球票，还可以获得一万元的旅游基金。希望你在德国这一次的世界杯之旅可以拥有一个难忘的回忆，再次恭喜他！谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢你们。Man, it's five a.m. now. What's your problem? I just need rest. I can't sleep. Oh, sorry, sorry. I'm sorry. 谢谢你了。喂，千玺，我赢了！我看到了，千玺，你太棒了！公司说啊，会把所有的奖金给我，所以我可以去英国了。<笑>等着我，我要来找你了。你把世界杯决赛的球票给卖了，肖千玺，你怎么想的？对不起啊，陈总，我以为自己努力拿了第一之后，可以自己做主。我想去趟英国。取消。签证、机票都已经办好了。陈总，我希望除了公司的安排之外，我还可以安排自己的人生。这趟旅行对我来说非常重要。重要？鼠目寸光。总有一天你会知道，什么事才重要。艾露达夏，我问你啊，嗯，如果你看到一个男生和一个女生在一块儿的时候，这心里就像被你顶了一下那么难受，那是为什么呀？你直接说你吃醋不就完了吗？怎么了？谁又喜欢杨晨了？哎，不对呀、啊，杨晨不是在国外看世界杯呢吗？谁谁跟你说杨晨了？哇哦，你有外遇了？我跟你正经聊天，你能好好说话吗？你别说，什么都不用说。梦里就梦见，我像刚刚那种迫不及待朝你跑过来，但你一转身，梦就醒了，我就难受好久。你让我抱一会儿，这次应该不是梦了。小周，是我，我来了，这不是梦。好久没见过你笑容，为什么压抑放肆的念头？我们常。
这会儿，你应该在现场看球呢。我去了又改变不了胜负，我要是不来啊，我们就少了一段最美好的回忆。这时候关键就是不能让守门员猜对方向。好，哎，我跟你说，你们意大利根本不行，大小姐，你就等着输我吧。你这挺不一定的啊。命运之轮正位啊，瞧瞧是谁在你心里拧一把，你都甭想了。你和杨成这是要结婚了。随着意大利队最终捧起了大力神杯，这一届的世界杯落幕了。这一个夏天的足球热浪也告一段落，广大的球迷朋友们也赶快调整作息，回归到正常的生活当中去吧。机票和护照都拿好了吧？都拿好了。想走，答应我，照顾好自己。小周，我想一直缠着你，一直陪着你，跟你去很多地方，拉着你的手，永远都不分开。我会紧紧抓着你的手，带你去看遍全世界。来，那我带你去爱丁堡，看卡尔顿山。去夏威夷看草裙舞。啊！夏威夷，这儿，再穿过太平洋，去日本，去看樱花，去冰岛，看极光和冰川，去佛罗伦萨，文艺复兴的发源地，普罗旺斯，看薰衣草。要再去趟希腊吧，看爱琴海。<笑>只要你想去的地方，我都带你去。怎么了？嗯，没事儿，就我本来想跟你说说我们社里的事儿，但我一想。挺无聊的，哎，吃吧。
这么多书啊？啊，这些都是我编的，本来想拿给你看看。嗯、呃，算了，挺沉的。哎，这看上去确实挺沉的。不过你这书，就算我在书店里看到了，你,你不会买吧？不过我还是拿回去吧，不然你拎着也沉嘛。这是什么呀？呃，这塔罗牌没用的。哦。嗯，后天你就回英国了吧？嗯。呃，我明天跟我朋友聚一下，然后我就先不去找你了。变态心理学，杨晨，你这口味够重的。我怎么可能喜欢看那种书啊？那是我女朋友编辑的。我看看，我看看。嗯。得多有文化的女生，能把我们杨大少稳住这么多年？我知道了。什么呀？下蛊了。嗯，这上面画的什么呀？这是塔罗牌，这张是命运。什么意思？就是要修成正果的意思。修杨大少，你可得小心了，你女朋友偷偷算塔罗牌，感情这是要把你套牢结婚呢。看见了吗？同样都是拍时尚娱乐，你就只能抱个球站人家后头。人家林经言就可以自己独占一整页纸，人家自己掏腰包去柏林，拍了一组球迷日记。顺便推出了同名单曲，本周下载量排名第五。本来这些机会都是属于你的，但是都被你丢掉了。你现在还觉得去英国重要吗？要是没有什么事儿的话，我就先去练声了。你不用去了。林星言做了公司的录音室做混音。再说公司现在也没有给你出单曲的计划，你不用练声了，去排练室练练基本功你好，好久不见啊！你还是一点没变啊？是啊，你变的倒是不少，还好吧？毕竟当歌手了嘛，也就发发单曲什么的。我新歌你听了吗？还没，有时间听听，说不定对你的唱功有帮助呢。不过，你短时间内可能也发不了歌。你怎么用这种超市买的便宜货呀？打折吗？谁给你买的？怪不得你皮肤这么暗淡。给我。别要了，明儿让助理给你买套新的，咱俩不是好朋友吗？
还那样，可不是还那样吗？反正够操心的。嗯，但是你说人建军哈，人就是有财运。他跟魏红俩人不是轮流在家看着倩倩吗？嗯，不上班的时候，人家在家炒股，还真挣了不少钱呢。人在海南都买了一套房子。不过最近这股市啊，确实是不错。那咱们也开个户呗，谁炒啊？沉水扁碧岸，韩国歌曲就是当代的靡靡之音。哎哎，饺子快包好了，你上哪儿去啊？找新川去。回不回来吃了？不吃了，不吃了。我看算了。也就是这样的啊。刚才呢，我和大龙同志，我们俩开了一董事会。此次董事会呢，我们全票通过了一项决议。嗯，那么就是新年期间啊，聘请你谢桥同志来我们煎饼馆做副总经理。好。我啊。啊。对呀、啊，你看我们这店多火，这人乌央乌央的，这到年底了更是忙不过来了。而且新年期间啊，我们还搞了一个预定买一送一的活动，嗯，一下卖出两千份，这么多？没错，而且基本已经卖超了，所以我们想拜托你们过来帮个忙。哼，哦，说的好听，副总经理，实际上就是一临时工打杂的呗。干嘛那么非在意名头呢？那实在不行，算你是董秘。谁稀罕给你当董秘呀、啊？那给你分成好吧？这还差不多。你瞧我说什么来着？<笑>这就叫有钱能使驴推磨。啥<笑>驴呢？鬼鬼推磨。鬼推大头。<笑>这个假期我们去爱丁堡吧，我想订英国古堡里的酒店。你什么时候这么喜欢安排我的事儿了？暑假不就是我安排的吗？欧洲玩的挺好的呀。嗯，那看起来是我不对，让你操心的多了点儿。不就一起过个节吗？至于这么费劲吗？我也没要求过你什么吧？你当着我的面接谢桥的电话也好，你回去找谢桥也好，我从来没有说过什么吧？那你还想说什么呢？谢桥是我女朋友，咱们俩什么关系，你自己也清楚吧？对，我们是 playmate。我吃了你的，喝了你的，住了你的房子，这么多年，我好几趟呢都跑到英国来陪着你玩。你不觉得我比你女朋友还要尽职尽责吗？那你知道为什么这么多年你都没有成为我的女朋友吗？不就因为我开始和你是一夜情吗？没有你们什么大学校园爱情纯洁。你错了，为什么谢桥能成为我的女朋友啊？是因为她一不会管我，二不会求我，而不像你，总是在占尽了便宜以后，还是想再捞一笔。那你让我怎么办呢？当一个什么都不图的傻子呀？玩的开心就一块玩，玩不到一块就散。你要是对现在的相处模式不满意的话，你随时都可以走。怎么，想撇干净拆伙啊？难不成你急着回去娶她呀？也不是不可能了。那咱走着瞧。先生，你想看看哪一款？啊，我是送女朋友吗？送别人女朋友。你可真会开玩笑。啊，嗯、呃，你们有没有什么推荐的？她喜欢什么样的款式？呃，她是一个大大咧咧、傻乎乎的女孩，所以我想不能太复杂，也不能太成熟，但是也别太夸张，我那种可爱一点的、别致一点的款式最好。您看这款甜心系列的项链，这是我们今年的新款，非常适合年轻俏皮的女孩，而且很有新年的感觉。这样，就它了
。好的，我给您包起来。稍等一下啊！哎，来给你，来给你，搁那儿。你要什么？哎，你拿这个走啊！太慢了。好好算算，今儿绝对不止两千单。嘿，肯定不止，我连备料都用完了。明儿不会还这么多吧？又订出去两千单。哎呦，天哪！这是我过得最悲催的跨年夜了，没有礼物吧？完了，忙得死去活来的，你得给我双倍工资啊！你。礼物？哎，老大，你不是今天早上起来偷偷摸摸把一礼品盒就放在那儿？哎哎，就放在那儿。就这个吧。啊。嗯，这是。怎么说？哎，你先给我们整两新年煎饼去。哎，哎，行行，没问题。王莹，嗯，你刚回来啊？啊，跟杨成一起到的，他在后面。哎哎，这听说啊，大龙现在都能在煎饼上画个煎饼怪了。你回来怎么没告诉我一声啊？机票不好订，出发前才订起来的。给你打电话，你又不接。哦，可能太忙了，没看见。我以为你过了新年才回来呢。哇，现在是到了送礼物的环节吗？哎，不是，这是给王莹的。我也帮你拆了啊。哇，这一看就特别贵，你还真够用心的。这生意没少赚钱吧？谢了，这不会只有给王莹的礼物吧？啊，都有啊，你们都有，在树上挂着呢，我都给备好了啊。给你，新年快乐。谢谢啊。你这也太差别对待了吧，真鄙视你！快十二点了，我送你回家吧。好。累不累啊？还行，飞机上睡了会儿。要不先去你那儿吧？你不是没放行李吗？反正离我家不远，我打车就行。那多麻烦呀！你还不如直接住我那儿呢。不用了吧？怎么了？不太好吧？再说，我爸我妈肯定不让我夜不归宿啊。那要是以后结婚了怎么办啊？明天晚上一块吃饭吧。明天要到秦川店里帮忙，他这两天生意好，肯定忙不过来。那王英不都回来了，你还操什么心啊？也是。那我明天过来接你。新年礼物，明天给你。嗯。那，给你。一看就是谢桥的风格，不适合我。明天要和杨生一起吃饭
，不能过去帮忙了。嗯，我一猜，小杨你一回来，准备好事。瞧瞧明天撂挑子吧，只能你上。你什么意思？让我当服务员啊？不是，那怎么办呀、啊？你是老板娘，明儿又两千单，怎么着？咱这钱不挣了？年底分成我再加百分之十，还有。我不是老板娘，我是老板。